todos, o meu nome é Alan Ribeiro e você está no ADM Sem Limites, porque não existem limites para um administrador. E hoje você vai ver a apresentação do meu TCC. Olha só, mas antes de, eu, de começar a apresentação em si, deixa eu te falar uma coisa, TCC é algo muito bacana, TCC dá trabalho pra caramba, mas é muito bacana de se fazer quando você é apaixonado por aquele tema. Então se você aí já está pensando em fazer seu TCC, já está em, em, em preparação para o seu TCC, escolha um tema bem bacana, escolha um tema bem legal que você vai se identificar. Essa é uma dica que eu vou te dar, eu poderia te dar várias dicas, mas aí o vídeo já seria sobre outra coisa, né? Então, é, eu quero te pedir perdão porque minha apresentação não foi gravada numa qualidade excelente, foi gravada de um celular. O áudio não tá muito bom, tá? Mas dá pra entender, eu tentei legendar algumas partes, mas não se preocupa, dá pra entender legal. O meu TCC é sobre marketing digital, ok? E copywriting, quer dizer, copyright escrita persuasiva para convencer as pessoas a praticar uma ação. O meu TCC é sobre isso, é o tema que eu sou perdidamente apaixonado, marketing digital, trabalho com isso, trabalho na área. Tô gravando aqui da sacada do meu apartamento para você, para você ter um, um momento mais leve, porque o TCC, o vídeo que vai vir agora é uma coisa mais densa, um pouco mais pesada. Você pode aí se basear aí é através desse meu do, do, da minha apresentação para você ver como é que você pode fazer a sua ou ter ideias para o seu TCC também então vamos nessa ele vai ter uma rede marketing digital e agora você tem 20 minutos tá? agradeço a Vista Banda a participação a tema é marketing digital e copywriting, estudo do aumento das vendas de produtos digitais no blog sobre relacionamento.com por meio da influência do texto persuasivo. Copywriting, para quem conhece o termo, diz respeito à escrita persuasiva, com o objetivo de fazer com que o leitor pratique alguma ação, seja ela qual for, no caso do tra desse trabalho em si, é comprar um produto digital. E a nossa questão o problema é o seguinte. Como se comunicar de forma mais persuasiva para gerar o aumento das vendas de produtos digitais no blog sobre relacionamento.com? Um produto digital é um e-book, um vídeo, uma área de membros, de assinatura, tudo que diz respeito a formato por, bi, por bits, por bytes, nada físico. Hum. É um, um curso online, é um produto digital. E o nosso objetivo é descobrir como aumentar as vendas desse produto desse tipo de produto dentro do blog sobre relacionamento.com. E a nossa hipótese é que a comunicação persuasiva pode ser otimizada por meio da melhoria dos textos inseridos nos e-mails, artigos, imagens, vídeos e conteúdo para gerar esse aumento das vendas. Porque a comunicação não acontece só no blog. Os visitantes deixam seus e-mails, recebem e-mails também. Uma imagem que tem um texto inserido passa também a ser persuasiva. Um vídeo que tem um roteiro pré-escrito antes passa a ser persuasivo também. O nosso objetivo geral é analisar as formas de comunicação persuasiva no sentido de propor melhorias que impactem o aumento das, das vendas de produtos digitais. Então nós queremos analisar a comunicação que existe atualmente no blog, melhorar essa comunicação para que aconteça um impacto positivo no aumento das vendas. E nós temos alguns objetivos para alcançar para que isso seja possível, como identificar o perfil sociocultural e demográfico dos leitores, identificar situações e fatos sentimentais e estados emocionais do pensado dos leitores, quer dizer, como eles se sentem, a gente vai captar isso, como eles se sentem e utilizar isso para é, persuadi-los na escrita, identificar qual a necessidade emocional que ele tem, na, mais na frente nós vamos entender essa questão quando começamos a falar de áreas de interesse amorosos específicas, cada pessoa tem um fato na sua vida sentimental, segundo o que foi detectado no estudo, e esse fato gera um interesse, 
Esse interesse pode ser utilizado para melhorar a comunicação persuasiva e vender um produto digital para aquele nicho, para aquelas pessoas, com base no que eles passam, com base no interesse que eles têm, que é o nosso último objetivo específico, estudar as possíveis formas de melhorar a comunicação persuasiva para aumentar a venda dos produtos. Conseguindo elencar todos os objetivos específicos, nós conseguimos alcançar o objetivo principal. E por que esse trabalho é importante? Né? Para a sociedade, porque pode existir, vai existir uma expansão da aplicabilidade, quer dizer, eu estou aplicando isso no meu site, nesse site, o site do autor, que no caso sou eu, mas também pode ser aplicado em outros sites semelhantes, pode ser aplicado em outros sites até de outros, de outros temas. Para a academia, gera uma base para estudos, é um estudo novo, né, que não tem, não, tem muita, é, não tem muito desenvolvimento, não tem muito é, é, retrato acadêmico para isso, então serve como base para, para estudos posteriores. Para a ciência, mesma, a mesma coisa, né, tem poucos estudos na área, então serve como base no trabalho científico a respeito disso, para que seja desenvolvido posteriormente. Para o autor, é uma instigação para desenvolver um negócio, né, que através do site, para os leitores, como se torna de transformar uma comunicação mais persuasiva na intenção de prender o leitor naquela leitura, então para ele a leitura se torna mais agradável. Então se justifica também. E para o marketing, a área de marketing em geral, é, serve como base para o desenvolvimento de uma nova metodologia de análise de sites baseado na estrutura persuasiva para poder aumentar as vendas de produtos. Como referencial teórico, foram usados mais de 30 autores, dos quais eu destaco cinco autores principais, que é o, o Chris Anderson, né? o Anderson, que trabalha dele em 2006, chamada Cada Longa, que ele fala muito de nicho de mercado e, e ele foca os nichos de segmentos. Quer dizer, para a gente poder escrever uma, uma escrita persuasiva para um determinado grupo de pessoas, a gente precisa entender daquele nicho de mercado, a gente precisa entender. Né? O, o Henrique Carvalho, Carvalho 2013, que é um especialista em monetização de blogs e criação de conteúdo, que ajuda a, a ele fala muito sobre como criar conteúdo para blogs, para que você possa rentabilizar blogs. É, Parques e outros autores da obra de 2015, que fala muito sobre marketing digital e negócio, desenvolvimento de negócios digitais. É, Vital, que é um, uma, um autor americano, que é especialista em escrita persuasiva, fala muito sobre copyright, a obra dele e sobre desenvolver escrita persuasiva para fazer que as outras pessoas pratiquem uma ação. E Cialdini, Robert Cialdini, que escreveu um dos livros mais famosos de persuasão, que é A Arte da Persuasão, traduzido para o português. Né? Ele estudou vários anos sobre como se convence uma pessoa a fazer alguma coisa, a fazer praticar uma ação, e isso entrou na nossa, no nosso referencial teórico. Quanto à metodologia, né? Nós usamos a pesquisa indutiva porque a gente vai estudar várias partes pequenas e vai expandir. Né? Então, parte do, do menor vai para o maior. A gente abordou o problema de maneira qualitativa, então a pesquisa é qualitativa. Por quê? Porque considerou-se a subjetividade daqueles que estão ali participando do blog, dos leitores. Então, não tinha como analisar estatisticamente, tinha que analisar subjetivamente de maneira qualitativa. Né? É uma pesquisa exploratória e descritiva. Exploratória porque houve o primeiro contato para levantar os dados e descritiva porque de posse desses dados precisou-se descrever aquela situação, a, a, a situação do site, do blog, dos leitores em si. E quanto ao procedimento técnico, é uma pesquisa bibliográfica e documental, porque nós utilizamos fontes, autores, livros, artigos na internet de sites confiáveis e documental porque nós analisamos e-mails, analisamos comentários dos leitores e analisamos... É, pesquisas de palavras-chave que levaram até o site. O universo de pesquisa é o blog sobre relacionamento.com, são os seus leitores ativos. O que é um leitor ativo? Um leitor que comenta, um leitor que manda e-mail, um leitor que participa de alguma forma. Então, o nosso universo de pesquisa é esse. É, tem, nós temos 13.200 pessoas, existem 13.200 pessoas na Leicester, existem 4.300 curtidas no Facebook, 9.000 visitas diárias, né? É, faturamento do site, 2.600, tem 4.200 comentários publicados, 820 membros no grupo do Facebook, e cada uma dessas pessoas responde de alguma maneira como leitor ativo, de maneira a gerar informação 
para que pudesse haver uma pesquisa para entender aqueles leitores de modo a desenvolver uma, pesquisa, uma escrita para que persuada aquele leitor a comprar um produto digital que é oferecido no site. E a amostra não probabilística, justamente porque nós analisamos e-mails, analisamos comentários no blog, analisamos palavras-chave, então esses dados eles foram tratados através da análise do conteúdo. Não tinha um, um, um dado é, específico, até porque a pesquisa não é quantitativa, é né? qualitativa. Então, parte de uma subjetividade, a análise foi, é, a amostra foi, foi, não foi baseada em probabilidades. Com relação ao site, a descrição do blog, e aqui já, já começa a haver né, uma, uma entrada aqui já nos resultados, né? nós temos aqui o um histórico, o site foi criado em 2011, Inicialmente ele tinha só anúncios do Google, né? a gente colocava lá, era colocado anúncio do Google e cada vez que eu via um clique ganhava uma porcentagem, era sempre pela lucratividade desse blog. Aí os, os visitantes foram crescendo, crescendo, crescendo e se tornou inviável utilizar anúncios do Google, partisse para vendas de produtos digitais. Então, cada vez que os conteúdos viralizavam e tinham bastante acesso, eram oferecidos dentro desses conteúdos produtos digitais para que fossem comprados. Produto digital dentro do nicho dos temas do blog, que é namoro, noivado, casamento, sedução. Mas até então não existia uma definição de categoria. Era mais, era mais uma, uma questão aleatória de ah, um blog é sobre relacionamento, então vai se falar sobre namoro, vai se falar sobre noivado. Mas não tinha uma definição de que temas de fato eram interessantes para o público-alvo. E, com base na análise que foi feita, identificou-se o perfil das categorias de interesse dos leitores. Os leitores entravam nesse, no site e, com base no que eles comentavam, com base nos e-mails que eles enviavam, com base nas palavras-chave, identificou-se 10 categorias que poderiam ser trabalhadas para aumentar a venda de produtos digitais. A categoria de reconquista, pessoas que querem reconquistar, o namorado, o outro, que vender. A categoria de conquista, pessoas que querem saber como conquistar um homem, conquistar uma mulher, esquecer pessoas que estão sofrendo por causa de alguém, querem esquecer alguém, querem é, deixar de sofrer por causa de um sentimento não correspondido, ou outras situações que os leitores relatam, autoestima, pessoas que têm dificuldade, se acham feias, é, não têm vergonha de falar, são desvalorizadas, é, são maltratadas pelos parceiros, mesmo assim se sujeitam àquilo, então, é uma outra categoria de, de necessidade dos leitores. Pessoas que entram no site querem salvar a relação, o relacionamento está ruim, está passando por dificuldades, então eles querem dicas para resolver essa situação. Então, há uma, há uma, é uma categoria nesse sentido. Tem pessoas casadas que querem dicas para o casamento, pessoas que são solteiras em busca de um relacionamento e entram também para pedir dicas. Né? Pessoas que querem mudar suas atitudes, elas falam Ah, eu sou assim, eu sou ciumento, eu sou possessivo Ah, eu não consigo mudar isso aqui As pessoas entram no site e querem mudar isso Pessoas que querem saber como identificar a pessoa, a pessoa ideal, a pessoa certa E pessoas que querem se recuperar de uma traição Pessoas que querem descobrir se estão sendo traídas Todas essas categorias de interesse foram encontradas com base nos e-mails, nos comentários, nas palavras-chave e elas são um ponto importantíssimo para desenvolver escrita persuasiva, porque com base em cada categoria vai ter particularidade para convencer aquele leitor a comprar um produto de uma categoria. Nós vamos entrar mais em detalhes nisso mais à frente. E alguns exemplos é, por exemplo, tudo que está escrito aqui não foi da cabeça do autor do trabalho, são realmente que as pessoas pesquisam no Google, as pessoas estão pesquisando como ter pegada, isso eu já enquadro na conquista. Pessoas pesquisando como o um homem deve tratar a sua esposa. Então, já sei que vai da categoria casamento. Pessoas é, é procurando saber, digitando apenas isso, homem da linha. A gente já sabe que quer identificar a pessoa, a pessoa errada, a pessoa ideal, no caso. Pessoas que digitam como puxar assunto com alguém que você gosta. Conquista. É como parar de sofrer por alguém. Esquecer. Como acabar com a vergonha. Autoestima. Namoro sem confiança. Que é salvar o relacionamento. Então, são análises subjetivas que foram feitas com base nas palavras-chave pesquisadas, com base nos e-mails recebidos, com base nos comentários que eram deixados no blog. E a monetização acontece justamente através da venda de produtos digitais. 
que pode ser um e-book, pode ser um vídeo, pode ser um áudio, pode ser uma área de membros, a pessoa paga, recebe uma senha, um acesso, e vai lá e acessa a área de membros que, que só ela pode acessar quem pagou pelo, por aquela área de membros, dando dicas de, do, do, do produto que foi vendido, independente de qual foi. Tem produtos da, de conquista, de reconquista, que a pessoa paga, recebe acesso, vai lá e acessa todo o conteúdo. E acontece mais ou menos assim, o visitante entra no site, seja por uma pesquisa no Google, ou seja por indicação de alguém, então ele consome o conteúdo, quer dizer, ele lê o que é de interesse dele, e aí dentro desse conteúdo ele é convencido a comprar, ou não, convencido a comprar ou não, um produto digital. Então, basicamente, esses é são os três passos para vender um produto digital dentro do blog sobre relacionamento.com que é o bloco de análise. E aí, eu vou ter aqui um pouco nas categorias para falar detalhadamente cada uma delas, mas, inicialmente, explicar essa estrutura. Né? Segundo o Pax do, é, e outros autores, 2015, essa estrutura aqui é a estrutura ideal para escrever um texto persuasivo. Primeiro, atrai atenção. Com o quê? Com uma manchete, com um título, Aquele, aquela, aquilo que causa impacto para a pessoa ler o conteúdo. Se o título muitas vezes não atrai a pessoa, ela não lê o conteúdo. O conteúdo pode ser maravilhoso, pode estar persuasivo como for. O título não atrai a atenção, aquela pessoa nunca vai chegar ali, então ela nunca vai ser convencida de nada, de comprar um produto nenhum. Depois, passa por criar conexão. Isso já é nos primeiros parágrafos da escrita, aonde a pessoa tem, tenta se colocar, onde o escritor tenta se colocar no lugar da pessoa, e fazendo com que aquela pessoa simpatize com ele, crie uma conexão emocional com ele, empatia. uma empatia. Né? E aí passa para a terceira parte, que é ensinar sobre o problema. Aí, dentro da gente vai falar, olha, o seu problema é esse, é aquele, é aquilo outro. Essa, essa explicação sobre o problema faz a pessoa sentir como se estivesse falando com ela que ela está passando por aquilo. Então, ela começa a entrar num estado de interesse, como se a leitura estivesse dizendo Poxa, poxa esse, essa pessoa que escreveu sabe o que eu estou passando. Então, já, ela já está num outro estágio do convencimento. E aí que a gente come, que na leitura começa -se a se trazer a solução. Né? Quer dizer, como assim trazer a solução? É explicar como aquele problema da pessoa pode ser resolvido explicar que existe uma solução para aquele problema, que pode ser a solução A, B ou C, dependendo da particularidade do que está sendo escrito, do que está se querendo convencer a pessoa a fazer ou a comprar. E, por último, se faz a oferta, que é justamente mostrar que existe o um produto. Né? Existe o um produto para a pessoa é, comprar, o produto digital, no caso do blog sobre relacionamento.com. E nisso, existe as, dentro dessa estrutura, existem as particularidades das categorias, como, por exemplo, em Reconquista, o que, que as pessoas escutam muito? Ah, não é você, sou eu, não está mais falando química, não precisa de tempo, entre outras situações que são, que são como relatadas pelos leitores. Então, utilizar esses termos agrega a informação como se estivesse falando diretamente com a pessoa, porque é o termo que ela usa. Então, dentro da particularidade da, da categoria de Reconquista, falar de, de uma maneira é, particular desse jeito, faz com que o leitor se sinta entendido, compreendido. Então, causa uma abertura para aquele leitor querer comprar. Que é questão de conquista. Aqui eu coloquei, separei, porque tem os homens que querem conquistar a mulher e tem as mulheres que querem conquistar o homem. Foi identificado dentro da categoria de conquista esses dois tipos de pessoas. E é diferente, que o homem quer saber como conseguir aquela moça, né? aquela mulher, quer saber como conquistar. A mulher não tem dificuldade para conseguir conquistar, ela tem dificuldade para conseguir manter. A dificuldade dela, relatada nos e-mails, é, ah, não me liga mais, ah, foi embora, começou a se afastar, sumiu. Então, dependendo de cada particularidade, uma abordagem dentro daquela estrutura que foi mostrada anteriormente, vai ser colocada. Mesmo a questão de esquecer, que eles utilizam muito ar, quero tirar alguém da cabeça, quero esquecer um amor, quero parar de sofrer por alguém, são termos que eu posso utilizar dentro da minha comunicação para convencer a pessoa a comprar o produto, fazer, fazer o que é necessário. Autoestima, que são as maiores das pesquisas é como se valorizar, 
como dizer não a quem não presta, como gostar mais da própria aparência, questão de autoestima, que são elementos que podemos colocar dentro da escrita para poder convencer a pessoa a comprar um produto digital. Mesma coisa essa vai relação, muitos, pelo que foi achado nas pesquisas, muita, muita dificuldade das pessoas é, 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 é os problemas delas são praticamente sem que eu coloquei. Relação com a monotina, relacionamento exterior, com o não muda. Foi, foi identificado, sim, nós tem outras coisas que estão no trabalho escrito, mas isso foi determinante. Assim, muita gente falando isso, falando isso, falando isso, significa o quê? Se eu entrar por aqui, eu convenço a pessoa mais facilmente. Se o autor entrar por esse, por esse caminho. Né? Aí, mesmo, mesmo a questão das outras categorias, os casados, que reclama, mulher que reclama de atenção, é, mulher que reclama que o homem só sabe reclamar, o homem só sabe reclamar, dizendo que não há respeito. São, cada uma dessas categorias tem uma particularidade. Né? Solteiros que querem encontrar um amor, a mudança de atitude quer deixar de ser ciumento, quer saber como dar mais espaço para outra pessoa, quer saber como ser mais de é, dependente, é, como deixar de ser dependente emocionalmente da outra pessoa que não consegue. Então, dentro de cada uma dessas categorias, colocando aquela estrutura que foi falada aqui anteriormente nesse slide, Pegando a particularidade de cada uma, se cria um texto persuasivo para convencer aquela pessoa a comprar. E aqui no caso, por exemplo, se eu coloco essa estrutura aqui em Reconquista, eu posso vender um curso de Reconquista. Eu posso vender aqui um curso para casados melhorar o casamento. Posso vender aqui um e-book de como esquecer alguém. Inclusive, durante a pesquisa desse trabalho, não coloquei, mas foi desenvolvido um e-book para ajudar a esquecer e acontecer o bem desse book por causa da pesquisa. Da pesquisa né? e, então, quer dizer, cada uma dessas categorias é possível criar o um produto ou oferecer um produto já existente para que a pessoa compre. E dentro dessa estrutura persuasiva, pegando essas particularidades, eu consigo criar um texto persuasivo para a pessoa comprar o que eu estou oferecendo ali, o que, o que está sendo oferecido ali. É, Qualquer, de qualquer é, estrutura, pode, pode, pode se dizer assim, qualquer site, qualquer, qualquer profissional pode usar a estrutura dentro das particularidades das suas categorias e, e vender algo. Só que também existe o reforço de autoridade, que é muito bem, bem explicado por Cialdini, que ele fala que a autoridade é um elemento importantíssimo para se vender algo, para se convencer alguém. Então, por exemplo, como pode aumentar a autoridade as pessoas veem aquele site, esse site aqui é confiável, esse site está oferecendo esse produto, então vou comprar. É, na página sobre, escrever, utilizar aquela mesma estrutura na página sobre, que é onde fala sobre o site, sobre a pessoa, explicando o que fazer para que o site seja, já gera autoridade. Indicação de autoria, sempre do, embaixo dos artigos ou do lado, dizer quem é o autor daquele artigo. Se for um autor conhecido, é, como especialistas, convidados, gera mais autoridade. Pode-se usar podcasts, que é áudio, e vídeos online, porque quando a pessoa lê uma coisa, ela tem uma perspectiva. Quando ela ouve, é diferente, já é uma coisa mais íntima. Quando ela ouve e vê, é mais íntimo ainda. Então, cada uma dessas estruturas né, ajuda a aumentar a autoridade da, da é, comunicação persuasiva. Né? Então, é... Por exemplo, o autor também pode fazer cursos. Se ele coloca lá, ah, autor, tal, especialista, coaching de relacionamentos, já transformou a vida de 1.500 pessoas, tudo isso gera autoridade. E essa autoridade é um elemento persuasivo também. Testemunhos, que é outras pessoas, existem lá no site, pessoas que foram ajudadas pelo site é possível colher o testemunho dessas pessoas e colocar no site, para que também haja um aumento de autoridade e as pessoas comprem, comprem do, do que está sendo oferecido ali. Tudo se passa em torno de conseguir fazer com que o leitor se sinta confiante para comprar e seja convencido na comunicação. E Joe Vitale, ele fala uma, uma ele, ele diz uma sentença interessante. Né? A reedição de títulos e artigos. Ele fala que o, o bom escritor persuasivo não é o que escreve bem, é o que reescreve bem. Por 
Porque primeiro você escreve, depois você faz a revisão, mudando elementos para tornar aquela escrita mais persuasiva. É como se escrevesse dentro daquela estrutura que foi mostrada e depois fizesse uma revisão para trocar palavras desnecessárias, tirar sentenças desnecessárias, acrescentar o que foi esquecido. Então, a redição é importante. E a redição é tão, ela é tão importante que dentro do blog pode ser feito justamente a análise de outros artigos antigos que foram publicados e mudar títulos, é, reescrever o artigo de uma outra forma, com a mesma licença, para que as vendas aumentem. E foi aplicado, né, na prática, durante três meses, a, as observações que foram mostradas aqui no trabalho. Né? Então, por exemplo, existe um produto chamado Pronta para o Romance. É uma área de membros digital onde a pessoa compra, paga, recebe senha de usuário e acesso. E lá ela tem dicas de como a mulher, é para mulheres, se comportar para conquistar o amor. Então, esse produto era vendido no site, mas era vendido, é, a, era indicado abusivamente nos artigos. Colocava-se nos artigos e mandava as pessoas para o site de venda da, da autora que cada vez que acontecia uma venda, acontecia, um, é, gerava uma comissão para o site. Né? Então, existia uma lucratividade. Depois que foi mudada, colocada aquela estrutura que foi mostrada anteriormente, o, site aumentou, o, o produto aumentou a lucratividade 163%. Quer dizer, mais do que dobrou o que era ganho com a venda desse produto que é da categoria Conquista. Ainda na categoria Conquista, existe um outro curso chamado Homem de Respeito, que também é uma área de membros, que a pessoa recebe acesso, e foi colocado a estrutura que foi mostrada ali. E depois de três meses de, de adicionada essa estrutura, foi aumentado 340% a lucratividade desse produto. Né? Então, assim, foi... Como a venda é digital, não é a, a alguém que vai e, e, e deposita o dinheiro para você e você passa. É uma venda digital, então acontece, é um relatório é muito apurado. Então dá para saber. Fiz um, um comparativo de três meses antes e três meses depois da alteração, para poder chegar nesses resultados. E as conclusões são que as categorias de interesse foram identificadas que foi, que foi mostrado durante o trabalho, né? a estrutura persuasiva bem organizada convencerá o eleitor a comprar. Aquela estrutura que foi mostrada é acrescida de, de todos os conhecimentos levantados na pesquisa, nas particularidades da categoria, né? vai contribuir com outros blogs e sites de empresas na área de relacionamentos, especifiquei área de relacionamentos, mas se a vez a metodologia for aplicada para outros blogs de outras áreas, para fazer o mesmo levantamento, também, creio eu, gerará resultados. E também outras categorias podem ser identificadas. Por exemplo, não coloquei no trabalho porque não se justificava é, acrescentar aquelas categorias lá, mas e também porque cada negócio é um negócio. Por exemplo, categoria sexo. Muita gente procura dicas sobre sexo. Como não, 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 o autor não queria associar imagem, esse tipo de imagem ao site não foi destacado. E a categoria moda, né? Por, por mais que o site não é de moda, não é ajudar as pessoas a se vestir, mas existiam pessoas ali interessadas também como se vestir para parecer melhor na frente de, de alguém que eu conheço, na frente de namorado, na frente da família. Existe uma, uma categoria que pode ser posteriormente é, explorada por outros estudos, por, outros, por outras pessoas. Né? E a limitação é porque se trata de uma análise subjetiva de conteúdo. Eu li bastante e-mails, li bastante comentários, pesquisei muitas palavras-chave que levavam as pessoas até o site para poder identificar. Né? E a hipótese foi confirmada os objetivos que foram tratados no começo foram cumpridos, né? e esse trabalho ele foi importante para o aumento das vendas do blog. Basicamente é isso. Obrigado.
Pois é, gente, esse foi meu TCC, né? Eu espero que você tenha gostado. Eu cometi muitos erros. Depois que eu finalizei a apresentação, aí tem as professoras, as orientadoras, a banca descendo pau em mim. Eu não coloquei aqui, não porque eu, não, não porque eu tenha medo que você saiba, mas porque eu achei que o vídeo ia ficar longe demais, mais de 40 minutos. Então, se você quiser ouvir, né? Nem ver, é ouvir, porque não tá, não tá gravando as professoras, mas tá gravando ali eu escutando tudo, naquela mesma posição da câmera. Se você quiser ouvir o que a banca me disse, né, que as professoras me disseram, se você acha que isso é interessante pra você, então você avisa que aí eu posto um outro vídeo só com o sarrafo da banca. Só com o sarrafo da banca. Aí não foi tão sarrafo assim, eles até gostaram, embora uma professora não tenha entendido direito. Mas enfim, isso é... Isso é, se você quiser, você comenta aí dizendo, olha, eu quero, eu quero ver a banca te, te descendo o pau. Aí você fala aí que a gente faz uma edição e grava e coloca aí posteriormente pra você. Tá bom? Então é isso aí, até a próxima. E não se esqueça, não existem limites para um administrador.